BBP exam kits. Question number eight point one. Ajay's answer was that you have a very easy question. Receivables are allowance for receivable. Hai. How should these balance be reported in JAM the statement of financial position? Financial position हम क्या कहते हैं? Account receivable में से allowance for receivable minus करते हैं. तो net receivable. तो 54,864 में से 3,775 minus करेंगे. Answer आ जाएगा A. ये भी दोनों में same value. तो ये asset होते हैं, liability होते हैं. यहाँ पे देखें बैलेंस शीट में हमने क्या लिखा था ये नेट रिसीवेबल रिसीवेबल एसेट होता है ओके ऑप्शन ए नेक्स्ट 8.2 8.3 अच्छा ये दो क्वेश्चंस का डाटा है इसमें पहले में क्या है रॉबर्ट हैज मेड एन एंट्री इन द रिसीवेबल एक्सपेंस अकाउंट अच्छा रिसीवेबल एक्सपेंस अकाउंट मींस वही इररिकवरेबल डेट्स टू राइट ऑफ द इररिकवरेबल बैलेंस what other entry does he need to make? What other entry does he need to make? What other entry does he need to make? So, right off the double entry is what? Irrecoverable debts, debit, account receivable, credit. So, here account receivable, credit will be credit. So, option D, D, option D, correct answer will be. A credit entry in receivable account. Now, what is it? 8.3. How should the movement in receivable allowance be reflected in the statement of profit or loss? What does it mean? Movement in receivable allowance. What does it mean? What does it mean? What does it mean? Movement in receivable allowance. What does it mean? What does it mean? What does it mean? Look, we are calculating. So, in the receivable, it is increasing. Allowance for receivable, it is increasing. Decrease. Decrease. So, movement ka matlab increase ya decrease. Decrease. So, movement in receivable allowance. So, uska treatment kya hooga? Yeh bata jai. So, pahle toh hume isme calculate karna hooga ki yeh increase ho raha hai ya decrease ho raha hai. Uske baad, so, phir treatment hum dekhenge kya hooga na? Increase hai toh charge hoonge. Decrease hai toh credit hoonge. Ab isme calculate. Receivables kitne? 78,600. Let's say 600 write-off. Minus. And then how much debt is going to be? 1.5%. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. So the receivable is how much? Account receivable. 78,600. तब राइट ऑफ कितने हुए? 600 राइट ऑफ है तो ये माइनस हो जाएंगे। तब रिसीवेबल रह जाएंगे 78,000। तब हम निकालेंगे एस्टीमेटेड डाउटफुल डेट्स कितने परसेंट हैं? 1.5। इसका 1.5 परसेंट ना रहे? 78,000 का 1.5 परसेंट। 1170 इसमें से अलाउंस फॉर रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस माइनस करेंगे क्योंकि कितना है ट्वेल्व हंड्रेड माइनस ट्वेल्व हंड्रेड आंसर आएगा माइनस थर्टी माइनस थर्टी मींस डिक्रीज इन अलाउंस डिक्रीज इन अलाउंस क्रेडिट इंक्रीज है तो चार्ज करेंगे डिक्रीज है तो क्रेडिट करेंगे आंसर हो जाएगा हाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्रेडिट ऑफ थर्टी प्रॉफिट पड़ेगी अलाउंस कम हुआ बैटरीज कम हुए प्रॉफिट पड़ा फिर ठीक है नेक्स्ट एट पॉइंट फोर Eight point four. Acha Leon makes an allowance for receivable on the basis of the length of time the debts has been outstanding. Abhi humne padha tha aging analysis. 
the analysis of receivable balance and the related allowance is. अच्छा ये दी हुई लेंथ ऑफ डेट्स हैज बीन आउटस्टैंडिंग अलाउंस रिक्वायर्ड और ये बैलेंस दिया हुआ है ठीक अच्छा पहले तो थर्टी लेस देन थर्टी डेज में ले लें फिर थर्टी टू सिक्स फिफ्टी नाइन टेन परसेंट सिक्सटी टू ओवर आपका फिफ्टी परसेंट ठीक है अच्छा ट्वेंटी फाइव थाउजेंड टू फिफ्टी का टेन परसेंट टू फाइव टू फाइव और टेन थाउजेंड एट हंड्रेड एट का फिफ्टी परसेंट हो गया ठीक है अलाउंस फॉर रिसीवेबल सेवन नाइन टू नाइन ऑप्शन सी इसमें ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं था ना ठीक है ठीक है इसमें ओपनिंग बैलेंस नहीं था तो यही आंसर हो जाएगा सेवन नाइन टू नाइन एट पॉइंट फाइव थर्टीन ठीक है आप लोग सॉल्व करें मैं करवाता हूँ एट आंसर आ रहा है ए चेक कर लेते हैं अच्छा रिसीवेबल्स पहले हमारे फिफ्टी सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड फिफ्टी सिक्स एट हंड्रेड इसका वन परसेंट फाइव सिक्स एट उसके बाद थर्टी सेवन थाउजेंड सेवन हंड्रेड का ट्वेंटी परसेंट कितना रहे सेवन फाइव फोर जीरो इसके बाद नाइनटीन फोर्टीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड का सेवेंटी फाइव परसेंट वन 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 सेवन फाइव तीनों को ऐड कर लेते हैं वन नाइन टू एट थ्री ठीक है अच्छा इसमें से अलाउंस फॉर रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस माइनस करेंगे बैलेंस कितने एटीन सेवन सिक्सटी फाइव वन एट सेवन सिक्स फाइव डिफरेंस कितना आ रहा है माइनस फाइव वन एट माइनस का मतलब डिक्रीज इन अलाउंस डिक्रीज है प्लस आएगा माइनस भी कह रहा है सेवन एट प्लस का प्लस फाइव एंड एट मीन्स इंक्रीज इन अलाउंस तो ये चार्ज हो जाएगा आंसर होगा ऑप्शन ए चार्ज ऑफ फाइव वन एट क्लियर नेक्स्ट एट पॉइंट सिक्स एट पॉइंट सिक्स अकाउंट रिसीवेबल कितने थर्टी सेवन थाउजेंड एट नाइनटी हैं अच्छा अब राइट ऑफ कितने हुए फिफ्टीन सेवेंटी फिफ्टीन सेवेंटी माइनस करें थ्री सिक्स थ्री टू जीरो ठीक है रिसीवेबल आएगा आपके इसमें से डाउटफुल कितने हैं पॉइंट फाइव परसेंट इसका टू पॉइंट फाइव परसेंट तो यही माइनस हो जाएगा थ्री फाइव फोर वन टू थ्री फाइव फोर वन ये आ जाएंगे आपके नेट सी वे ये आंसर हो जाएगा थ्री फाइव फोर वन टू नहीं आते डिग्री भी मैं आसान है क्या प्लान है मुश्किल है क्या प्लान भी करें भी करेंगे एट पॉइंट सेवन बीपीपी में आसान क्वेश्चन है इसके क्या प्लान है मुश्किल है जनरल एजर एंट्रीज आर रिक्वायर्ड टू राइट ऑफ ठीक है एट पॉइंट सेवन थ्री एट पॉइंट एट
ये तो वो जो पहला भी किया पहले क्वेश्चन है डी आंसर ये क्वेश्चन वानी है रिपीट हो गया एट पॉइंट नाइन अच्छा जी वन ट्वेंटी राइट ऑफ की है जिसमें से हाफ यानी कि सिक्सटी रिकवर हो गए रिकवर हो रहे हैं तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा मतलब मिसलेनियस लेकिन दो ट्रीटमेंट होते हैं या तो आप बेडेड एक्सपेंस से कम कर दें या उसको एज एन अदर इनकम रिकॉर्ड कर दें तो सी बी आंसर होगा सनरी इनकम इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एक्वल अनपेड लेकिन यहाँ कहा गया एक मिनट कहा हाँ <coughs> ये भी टॉपिक हमारे क्या है एक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट उससे पढ़ेंगे वैसे एक्रूवल मीन्स होते हैं अनपेड एक्सपेंस के लिए यूज करते हैं टर्म एक्रूवल्स और एक्रियोड एक्सपेंस अनपेड एक्सपेंस हाँ नेचर इसके लाइबिलिटी तो ये टॉपिक है पढ़ेंगे डिटेल में अच्छा देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी इसके दौर देखा एक मिनट आप पूछ नहीं अगर आप यहाँ पर आए ये पढ़े एट इसका आंसर बताएं रिकवरी की एंट्री अलाउंस की ग्रेड बी आंसर होगा कैश डेबिट सनरी इनकम या इन रिकवरेबल डेट्स रिकवर्ड क्रेडिट हो जाते हैं अलाउंस की होगी तो मिसलेनियस इनकम को कैसे मिसलेनियस इनकम इनकम को क्रेडिट कर दें या एक्सपेंस को क्रेडिट कर दें साइड इफेक्ट वही आएगा वापस आते हैं आप एट पॉइंट टेन अच्छा ये बताएं ये जो इसने राइट ऑफ की बात कर रहा है ना टू सेवेंटी फाइव रोट ऑफ टू सेवेंटी फाइव ये रिसीवेबल से माइनस होंगे या नहीं होंगे बारह हजार में से ये जो रोट ऑफ किया राइट ऑफ किए टू सेवेंटी फाइव ये रिसीवेबल से माइनस होंगे या नहीं होंगे देखिए अभी हमने क्वेश्चन नंबर नाइन किया था ना नाइन देखे इसमें दो राइट ऑफ थे टू थ्री एट फाइव और ये वन टू थ्री फोर हमने टू थ्री एट फाइव माइनस किया था वन टू थ्री फोर नहीं किया था क्यों क्योंकि ऑलरेडी रिटर्न ऑफ थे ड्यूरिंग द ईयर राइट ऑफ हुए थे ठीक है यहाँ पर क्या है ये राइट ऑफ कब हो रहे हैं इन द ईयर इन द ईयर जी बिल्कुल इन द ईयर कोई मतलब ड्यूरिंग द ईयर हो गया ना तो इन द ईयर या ड्यूरिंग द ईयर एक ही बात हो गई तो ये राइट ऑफ हुए थे ड्यूरिंग द ईयर तो ये अब माइनस नहीं होगा और ये रिसीवेबल का बैलेंस कब का दिया हुआ है थर्टी फर्स्ट दिसंबर का तो इट मीन इसमें से ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं तो डायरेक्ट इसका थ्री परसेंट निकालेंगे अब तो अब ये ख्याल रखना है आपने राइट ऑफ का कि वो ईयर एंड पर राइट ऑफ कर रहा है या वो इन द ईयर ड्यूरिंग द ईयर राइट ऑफ ट्वेल्व थाउजेंड का थ्री परसेंट थ्री सिक्सटी माइनस करेंगे फोर हंड्रेड आंसर थोड़ी आएगा आंसर अभी थोड़ी है हाँ कंप्लीट करेंगे तो आंसर आएगा ना या रिसीवेबल्स हैं आपके ट्वेल्व थाउजेंड जिसमें से डाउटफुल कितने थ्री परसेंट ये हो गया थ्री सिक्सटी अलाउंस फॉर रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस फोर हंड्रेड माइनस करेंगे माइनस फोर्टी आ गया ये आ गया डिक्रीज इन अलाउंस और टू सेवेंटी फाइव राइट ऑफ भी तो किए थे प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाएगा टू सेवेंटी फाइव और टू सेवेंटी फाइव राइट ऑफ किए माइनस होंगे इसमें से क्रीज एंड अलाउंस माइनस होगा ना तो टू थर्टी फाइव आंसर आएगा राइट ऑफ माइनस डिक्रीज एंड अलाउंस ऊपर जो हम वर्किंग करते आ रहे हैं सारे यही किया था ना 
प्रॉफिट एंड लॉस में क्या लिखते हैं आप परेशान लग रहे हैं राइट ऑफ कितने हुए टू सेवेंटी फाइव डिक्रीज इन लॉस कितने हैं फोर्टी तो आंसर क्या आएगा टू थर्टी सही है टू थर्टी फाइव ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा आप इसकी ये प्रॉपर वर्किंग देख लें ये रही रिसीवेबल थे थ्री परसेंट दिया इसमें से ओपनिंग बैलेंस माइनस किया डिक्रीज इन अलाउंस आया तो राइट ऑफ कितने किए थे टू सेवेंटी फाइव इसमें से डिक्रीज इन अलाउंस माइनस करेंगे आंसर आएगा टू थर्टी फाइव रिसीवेबल्स हैं फोर लैख के अलाउंस फॉर रिसीवेबल फिफ्टी थाउजेंड इसके बाद राइट ऑफ हुए थर्टी एट अच्छा ये थर्टी एट थाउजेंड माइनस होंगे रिसीवेबल्स या नहीं अब ये माइनस होंगे ये होंगे इसमें भी हुआ रिसीवेबल एक्सपेंस इवरेबल एक्सपेंस फाइन कर दें ठीक है बाकी बताए रिसीवेबल कितने राइट ऑफ कितने किए थे थर्टी एट थाउजेंड रिसीवेबल रह गए आउटफुल कितने टेन परसेंट आउटफुल है थ्री सिक्स टू डबल जीरो माइनस अलाउंस फॉर रिसीवेबल ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस कितने हैं फिफ्टी थाउजेंड आएगा डिक्रीज इन अलाउंस थर्टीन थाउजेंड एट हंड्रेड ठीक है माइनस थर्टीन थाउजेंड एट हंड्रेड अब हमने राइट ऑफ कितने किए थर्टी एट थाउजेंड राइट ऑफ किए और डिक्रीज इन अलाउंस है थर्टीन थाउजेंड एट हंड्रेड माइनस कर देंगे कितना फोर टू माइनस करना है टू फोर टू डबल जीरो ये आपके हो जाएंगे बेड डेट आंसर होगा ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया डी लास्ट एट पॉइंट ट्वेल्व एट पॉइंट ट्वेल्व अच्छा इधर से प्लस माइनस करना है राइट ऑफ भी किया ना इसने ये राइट ऑफ है ये अलाउंस का ओपनिंग है ये एस्टिमेटेड है अच्छा ये ऊपर इसने पहले एटी थ्री थाउजेंड था अलाउंस फॉर रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस ही है फिर वन फोर्टी सिक्स थाउजेंड राइट ऑफ किए और फिर टू लैख एटीन थाउजेंड ये क्लोजिंग बैलेंस या एस्टिमेटेड होंगे ना एस्टिमेटेड या अलाउंस फॉर रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस सेम होता है एस्टिमेट कितने किए टू वन एट ओपनिंग बैलेंस कितना है एटी थ्री थाउजेंड माइनस इंक्रीज इन अलाउंस कितना होगा सिक्सटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ठीक है राइट ऑफ कितने किए वन फोर्टी सिक्स राइट ऑफ हो रहे हैं वन फोर्टी सिक्स थाउजेंड करेंगे इंक्रीज इन अलाउंस सिक्सटी 
ये तो आपके रिसीवेबल रिक्वायर्ड थे ना रिक्वायर्ड या क्लोजिंग बैलेंस या एस्टीमेटेड ए के बाद एंड पे हां तो देखिए चलिए हमने माइनस किया ओपनिंग बैलेंस ये इंक्रीज इन अलाउंस आ गया तो राइट ऑफ में इंक्रीज इन अलाउंस ऐड कर लेंगे 135 ये आपकी बाय डेट एक्सपेंस हो जाए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा ठीक है ओके अच्छा यो गई क्रिकेट कंप्लीट बाकी बीबीबी टुडे आई कैन प्लान नेक्स्ट क्लास पे थैंक यू सो मच ओके लव